Друзья, привет всем! С вами снова Андрей, и мы продолжаем изучать русский язык по коротким увлекательным рассказам. Сегодня я прочитаю вам захватывающую детективную историю про самого скромного и благородного фальшивомонетчика Америки. Не забывайте о возможности включить перевод рассказа на английский и другие языки в субтитрах Ютуба. Итак, поехали! В 1929 году Эмерих Ютнер потерял свою работу. Он даже не пытался найти новую, а просто говорил соседям, что живет на свои сбережения. Через 10 лет выяснилось, что этот скромный мужчина все это время просто рисовал деньги прямо у себя дома и использовал их в повседневной жизни. Время Великой депрессии заставило многих американцев искать дополнительные возможности. Эмерих оказался в трудном положении. Ему нужно было кормить детей, но работы не было. Он вспомнил, что раньше он неплохо рисовал, и ему пришла идея изготавливать фальшивые купюры. Первая фальшивка была обнаружена только в 1938 году, когда кассир небольшого магазина отнес сумму выручки в банк. Клерк банка просто не мог не заметить подделку. Хотя художественные навыки Эмериха были выше среднего, при изготовлении фальшивых денег он допускал ужасные ошибки. Например, он даже неправильно написал фамилию президента на купюры. Вашингтон превратился в Вашингтон. Да и изображение самого Джорджа Вашингтона на банкноте было далеко не идеальным. Финансовая служба немедленно принялась за расследование. Они сформировали специальный отряд, чтобы найти преступника. Но это оказалось непросто. Номинал всех фальшивок составлял всего 1 доллар, что ставило экспертов в тупик. Изготовление таких купюр было просто невыгодным. За месяц всплыло 40 однодолларовых купюр, а за год их число составило 585. Злоумышленник, получивший по номеру своего дела кодовое имя «Мистер 880», продолжал делать очень плохие банкноты, но при этом оставался неуловимым. Известно, что большинство фальшивомонетчиков попадаются из-за своей жадности. Они теряют бдительность и начинают сбывать подделки большими партиями. Мистер 880 был совсем не таким. Он ни разу не потратил деньги в одном и том же месте и при этом сбывал не более 15 долларов в неделю. Карта Нью-Йорка, на которой агенты отмечали места обнаружения липовых долларов, скоро стала красной от флажков. Они равномерно покрывали всю территорию огромного мегаполиса. Но все усилия были тщетны. Фальшивомонетчик-любитель оказался профессиональным конспиратором. Прошло 10 лет, 
но расследование так и не сдвинулось с места. Поиск преступника превратился для полиции и службы Министерства финансов в дело чести. Но поединок они проигрывали. Следствие по делу мистера 880 стало одним из самых дорогих в истории секретной службы и самым продолжительным. Эмериха обнаружили случайно. В его подвале начался пожар, и спасатели выбросили на улицу все вещи, включая клише для фальшивых купюр. Оказалось, что фальшивомонетчик был простым и скромным человеком. Он печатал деньги только для покупки продуктов и самых необходимых вещей. Эмерих никогда не обманывал продавцов на сумму больше одного доллара. Судьи учли возраст и удивительное благородство преступника. Ютнер получил небывалый по мягкости приговор. Штраф – один доллар и один год и один день тюремного заключения. Потом Голливуд заинтересовался историей благородного фальшивомонетчика. И Эмерих продал права на историю своей жизни. В 1950 году вышел фильм, который так и назывался «Мистер 880». Согласно фильму, агенты американского казначейства пытаются поймать неулови... неуловимого мастера-одиночку из Нью-Йорка по кличке Шкипер. На маленьком прессе, который фальшивомонетчик любовно называет кузеном Генри, Шкипер печатает всего по нескольку долларовых купюр за раз. Ровно столько ему необходимо для скромной жизни. Шкипер Работает старьевщиком и иногда тратит фальшивые доллары на то, чтобы соседские мальчишки в волю повеселились на Кони Айленде. Фильм сделал Ютнера богатым. Полученный гонорар намного превысил доходы, которые тот получал от многолетней фальсификации денег. Эмерих Ютнер был освобожден из тюрьмы спустя 4 месяца. Он продолжил вести скромную жизнь рядового американского пенсионера. Друзья, вот такая удивительная история. Я очень надеюсь, что она вам понравилась. А у меня на сегодня все. Подписывайтесь на наш канал, если еще не сделали этого. Огромной вам удачи и пока!